Het stationsplein is voor veel mensen het allereerste wat ze zien van de stad. En zo'n eerste impressie is belangrijk, vindt de gemeente, die 145 miljoen investeert om de volgende aanpassingen te doen. De trams gaan wij een nieuwe infrastructuur geven, vooral met perrons die veel beter toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. En we gaan het, het, de bestrating vernieuwen met natuursteen, zodat het allemaal een veel prettiger en een mooiere uitstraling krijgt. En ook dit gezicht en dit gezicht zal over vijf jaar verdwenen zijn. De Prins Hendrikade hier tussen de Martelaarsgracht en de Damrak uh, zullen wij autovrij gaan maken. En hier komt een fietsenstalling onder het water. We gaan uh, voor 7000 fietsen een fietsenstalling bouwen. En de ingang daarvan komt aan de overkant van dit water bij de Martelaarsgracht. Bewoners en ondernemers van het plein zeggen tegen AT5 blij te zijn met de verbouwingen. Maar er zijn wel zorgen over het afsluiten van de droogbak. Het levert in het verleden al veel chaotische situaties op met twee verkeersslachtoffers als gevolg. Wat is er deze keer anders? Er zal begeleid worden. Uh, wij kunnen niet voorkomen dat er mensen zullen zijn die blijven zoeken. Maar we zullen zo goed mogelijk uh, proberen het verkeer te begeleiden. Er zal hinder zijn, dat is een feit. Het nieuwe stationsplein wordt in 2023 opgeleverd, als alles volgens plan gaat tenminste. Dit wordt niet een soort uh, Noord-Zuidland 2.0, toch? Dit is uh, project Entree uh, 1.0 en daar willen we het bij houden. We hebben goed nagedacht over de uitvoeringstijd. Vijf jaar lijkt ons een reële periode.